YouTube चैनल तो आज हम सीखने वाले हैं 10 स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 2 उसमें हम देखने वाले चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सिमिलरिटी तो सिमिलरिटी में टोटल 4 प्रैक्टिस सेट है सो जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है वो हम पहले पहले ही मैंने अपलोड किया है सो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 सो 1.2 मैंने क्या किया उसमें टू पार्ट्स में उसको डिवाइड किया अभी क्यों किया डिवाइड ताकि आपको अच्छे से समझ में आए हर एक आपको पार्ट अलग-अलग मिले इसलिए मैंने क्या किया उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया बराबर सो अभी पार्ट 1 में क्या है और पार्ट 2 में क्या है मैं फटाफट आपको बता देती हूं सो पार्ट 1 में क्या है जो पार्ट प्रैक्टिस सेट 1.2 में आप करने वाले हैं प्रॉब्लम वो किसके ऊपर डिपेंड है उसके लिए कुछ थ्योरम होगा कुछ इंट्रोडक्शन होगा कुछ एक्टिविटी रहने वाली है यस सो हम देखने वाले हैं वो पार्ट 1 में इज नथिंग बट द थ्योरम सो थ्योरम जो है वो पार्ट नंबर 1 में देखने वाले हैं और जो प्रैक्टिस सेट एग्जैक्ट प्रैक्टिस सेट 1.2 है वो देखने वाले हैं पार्ट 2 में बराबर सो so, चलो स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है वो पहले देखना है देन प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे सो so, उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है यस सो नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है वो यहां पे सेंटेंस दिया है थ्योरम का जो टाइटल रहता है स्टेटमेंट रहता है वो क्या है इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन अभी आपको क्या दिया है अगर टू पैरेलल लाइंस आपको दिया है वो क्या होता है इंटरसेक्ट होता है एक कुछ जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है वहां पे तो क्या हो रहता है जो उसका प्रोपोर्शन है मतलब ये जो लाइन है ये एल लाइन लिया मैंने वो क्या हो रही है इंटरसेक्ट हो रही है और ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है बराबर सो ये अगर पैरेलल लाइन होती है सो ये जो है ये और ये क्या होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है इसे दिखाना है अभी वो कैसे दिखता है वो देखेंगे अभी सो so, उसके लिए हमें क्या चाहिए अभी प्रूफ करना है तो गिवन लिखना पड़ेगा क्या प्रूफ करना है क्या कंस्ट्रक्शन करना है बराबर वो सब मेंशन करना पड़ता है हर एक के लिए आपको एक-एक मार्क्स और उसका डिस्क्रिप्शन अगर डिस्क्रिप्शन ऑफ मार्क्स रहता है बराबर अगर आपने गिवन नहीं लिखा तो आपका मार्क्स वही पे जाता है गिवन क्या होता है जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखने का बस जितना आता है उतना लिखने का कोई भी छोड़ने का नहीं बहुत इजी रहता है गिवन तो जो दिया है वही लिखना है यस सो आपको स्टेप वाइज मार्क्स रहते हैं सो नाउ हमने क्या किया गिवन लिखा यहां पे मैंने लिखा गिवन अभी गिवन मतलब क्या जो दिया है वो अभी क्या दिया है मुझे इन ट्रायंगल ए बी सी यस तो अभी ये ट्रायंगल जो एबीसी दिखाई दे रहा है यहां पे क्या है एबीसी अगर ट्रायंगल अगर मैंने लिया तो ये जो लाइन एल दिखाई दे रही है वो क्या है किसको पैरेलल है बीसी को पैरेलल है सो so, क्या ना राइट लाइन एल पैरेलल टू लाइन बीसी जो एल लाइन है वो क्या है पैरेलल टू लाइन बीसी यस वो मैंने लिख दिया अभी मुझे क्या करना है और लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी जो लाइन एल है वो इंटरसेक्ट होती है ए बी एंड किसको होती है ए सी को इंटरसेक्ट होती है सो so, मैंने लिखा एंड लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी यहां पे लिखा इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट होती है इन पॉइंट कौन से पॉइंट को इंटरसेक्ट होती है P एंड Q यस सो P एंड Q रिस्पेक्टिवली जो मुझे डायग्राम में दिखाई दे रहा वही मैंने क्या किया यहां पे देख के यहां पे सिर्फ सेंटेंस में उसको कॉपी किया बराबर सो ये हो गया हमारा गिवन अभी मुझे क्या करना है प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है टू प्रूव क्या प्रूव करना है मुझे जो मेरी ये लाइन है उसको क्या करती है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है मतलब AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल्स टू AQ डिवाइडेड बाय QC सो वी आर राइटिंग हियर AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल्स टू AQ डिवाइडेड बाय QC ये मुझे मुझे प्रूफ करना है यस yes. सो so, अभी मैं क्या करती हूं मुझे प्रूफ करने के लिए मैं कंस्ट्रक्शन करती हूं सो so, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया ये जो P और C है वो मैंने जॉइन कर दिया और जो Q और Q और B है वो भी मैंने क्या किया जॉइन कर दिया मतलब डॉट से अगर मुझे लाइन दिखाई दे रही है वो क्या है मेरा कंस्ट्रक्शन है सो so, यहां पे लिखो ड्रॉ सेगमेंट क्या कौन सी सेगमेंट मैंने जॉइन की ड्रॉ की PC एंड सेगमेंट BQ PC एंड सेगमेंट BQ मैंने क्या किया यहां पे जॉइन कर दी ड्रॉ कर दी ये क्या हो जाएगा मेरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा अभी मुझे क्या करना है एग्जैक्ट प्रूफ सो यहां पे हो जाएगा मेरा प्रूफ अभी प्रूफ में क्या हो जाएगा क्या करना पड़ेगा मुझे 
जो ट्रायंगल है अभी कौन कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करती मैं पहले करती ए पी क्यू ये वाला ट्रायंगल एंड पी क्यू बी ये होगा पी क्यू बी मतलब ये वाला सो ये और ये वाला ट्रायंगल अगर मैंने कंसीडर किया तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा इसको मैंने कंस्ट्रक्शन किया सो so, क्या हो जाएगी इक्वल हाइट दिखाई दे रही है दोनों को भी सो so, क्या ना राइट ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू बी हैव इक्वल हाइट लिख सकती मैं दोनों को भी क्या है इक्वल हाइट है यस yes, यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल हाइट यस अभी मुझे क्या करना है जो ट्राइंगल मैंने किए थे इक्वल हाइट है मतलब क्या हो जाएगा एरिया प्रोपोर्शनल टू दी बेसिस जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी प्रैक्टिस से 1.1 में वही यहाँ पे यूज करनी है तो so, क्या हो जाएगा दोनों का रेशियो निकाला तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रपोर्शनल किस पे रहता है हाइट से इक्वल रहती है हमारी तो क्या रहता है बेसिस के रहता है प्रपोर्शनल टू दी बेसिस सो यहाँ इसका बेस क्या है ए पी है और पी क्यू बी का बेस क्या है पी बी है अभी मुझे लगता है इसलिए नहीं लिखना है आपको क्या करना है मेंशन करना है इसको मैंने इक्वेशन वन बोला लेकिन क्यों है सो एरिया प्रपोर्शनल टू बेसिस वहां पे मेंशन करना है एरिया प्रपोर्शन प्रपोर्शन टू प्रोसेस टू बेस यस यहाँ पे बेस आ जाएगा यस अभी मुझे क्या करना है दूसरा ट्रायंगल मैंने अगर कंसिडर किया वही डायग्राम मुझे लेनी है उसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड करती हूँ एंड ट्राइंगल अभी कौन सा ट्राइंगल मैंने कंसिडर किया सपोज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू एंड पी क्यू सी मतलब जो दूसरा वाला दिया था यस जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया था सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू और सी यहाँ पे लिया था वहां पे क्या लिया था बी लिया था सो यहाँ पे भी हाइट सेम है मतलब क्या हो जाएगा एरिया प्रपोर्शनटेड टू बेस इसका बेस क्या है ए क्यू है और इसका बेस क्या है क्यू सी है यहाँ पे बोलो इक्वेशन नंबर टू लेकिन क्यू है तो यहाँ पे बोला मैंने एरिया प्रपोर्शनल डेट टू बेस यहाँ पे जो मैंने बोला वहां पे लिख दो क्योंकि मुझे लगता है इसलिए नहीं लिखना है सो so, क्यों लिखा है क्योंकि ये क्या है प्रॉपर्टी है इसके मैंने यहाँ पे यूज कर दी अभी मैंने क्या किया जो सेगमेंट पी क्यू है वो कॉमन दिखाई दे रही है कॉमन बेस है तो यहाँ पे मैं लिख दिया सेगमेंट पी क्यू इज कॉमन कॉमन क्या है बेस है लेकिन किसका ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी एंड पी क्यू सी ये दोनों का भी क्या है कॉमन बेस है एंड जो सेगमेंट पी क्यू है वो किसको दिखा दे रही है पैरल दिखा दे रही है सो सेगमेंट पी क्यू पैरल टू सेगमेंट यहाँ पे बोल सकती मैं बी सी दोनों क्या भी क्या है पैरल है जो मैंने पॉइंट लिए थे वही क्या दिखा है? मैंने पैरल दिखाए ये सो अभी क्या हो जाएगा ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी हैव इक्वल हाइट ये दोनों की भी हाइट क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी सो हैव इक्वल हाइट सो अभी हाइट इक्वल है मतलब क्या हो जाएगा दोनों भी ट्राइंगल इक्वल सो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी दोनों भी इक्वल हो जाएंगे से इक्वेशन नंबर थ्री इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर थ्री अभी मुझे क्या करना है अभी अगर मैंने फ्रॉम वन टू एंड थ्री क्या दिखाई दे रहा है कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या चलो देखते हैं सो so, क्या मिलेगा मुझे तीनों भी अगर मैंने इक्वल किए तो मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी ये क्या कहा से मिला फ्रॉम वन टू एंड थ्री फ्रॉम वन टू एंड थ्री तीनों भी मैंने क्या किया ऑब्जर्व किए तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है दोनों का भी क्या यहाँ पे रेशियो मिल गया लेकिन यहाँ पे मुझे वैल्यू पुट करनी है तो इसकी वैल्यू क्या थी ए पी क्यू अपॉन पी क्यू बी है इसका बेस है ए पी अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ए पी डिवाइडेड बाय पी बी इज इक्वल टू इसका हो जाएगा ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी यस ये कहा से मिला फ्रॉम वन एंड टू यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट और सेकेंड दिया था उसमें से मुझे क्या मिला वैल्यू मिला बराबर दोनों भी इक्वल है तो मैंने दोनों भी इक्वल दिखा है सो वॉट वी गेट ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी यही मुझे प्रूफ करना था तो वो गया मेरा आंसर 
बहुत इजी है कुछ भी नहीं है जो हमने पढ़ाया था प्रैक्टिस से 1.1 में वो ही वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थ्योरम यस नाउ जो सेकंड है वो है कॉन्वर्स तो कॉन्वर्स क्या होगा कॉन्वर्स इज नथिंग बट द उल्टा यस तो अभी किसका उल्टा होगा जो हमने पहली प्रॉपर्टी देखी ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वो थ्योरम दिखा था उसका क्या करना है कॉन्वर्स करना है तो यहां पे क्या दिया होगा हमें वहां पे क्या करना था हमें दिया था गिवन में ये जो ट्रायंगल है वो पैरेलल है वगैरह वगैरह और हमें क्या प्रूव करना था ये क्या है प्रोपोर्शनल में दिखाओ यहां पे क्या हो जाएगा हमें दिया है ट्रायंगल प्रोपोर्शन में है साइड प्रोपोर्शन में है आपको क्या दिखाना है उसका उल्टा जो गिवन में दिया था क्या दिया था गिवन में जो ट्रायंगल है वो पैरेलल साइड से पैरेलल लाइन दिया है वो मुझे प्रूव करना है सो so, क्या है थ्योरम का सेंटेंस इफ अ लाइन डिवाइडेड इन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड द सेम रेशियो अगर मैंने एक ट्रायंगल लिया दोनों को भी क्या किया उसने डिवाइड किया सेम ट्रायंगल को सेम रेशियो में देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड तो जो लाइन है वो क्या रहेगी पैरेलल रहने वाली है बराबर मतलब कुछ भी नहीं उसका क्या है उल्टा है कॉन्वर्स इज नथिंग बट द अपोजिट सो अभी मैं बता देती हूं क्या रहने वाला है यहां पे यहां पे अगर मुझे दिया है क्या दिया होगा लाइन एल इंटरसेक्ट वो जो लाइन है वो क्या होती है इंटरसेक्ट होती है किसको होती है इंटरसेक्ट द साइड ए बी ए बी को और ए सी को होने वाली है तो साइड ए बी एंड साइड ए सी यस ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट हुई ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है ए बी सी को सो इन दी कौन से पॉइंट है यहाँ पे पी एंड क्यू सो इन दी P and point भी बोल सकते हैं आप point P and Q respectively yes यही मुझे दिखाना था अभी कैसे क्या मैंने उसका converse so indirect method से आपको ये क्या करना है prove करना है yes so अभी मुझे क्या मिलने वाला है and AB divided by PB is equals to AQ divided by QC then we get what a line जो है hence line कौन सी है L है वो क्या रहेगी पैरले टू बी सी सो हेन्स लाइन एल पैरले टू लाइन और सेगमेंट भी बोल सकते हैं आप सेगमेंट बी सी यस यही मुझे प्रूफ करना है सो इनडायरेक्ट मेथड से आपको प्रूफ हो जाएगा जो हमने बेसिक प्रॉपर्टी थे देखा उसका क्या है अपोजिट है इज नथिंग बट दी कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रपोर्शनिटी थेरम बहुत सिंपल है एक बात करो आपको भी आ जाएगा Now the next theorem that is property of angle bisector of a triangle. अभी angle आया मतलब कुछ ना कुछ तो रहने वाला है बराबर तो चलो देखते हैं बहुत सिंपल है कुछ भी नहीं इसमें सो वन बाय वन क्या है देखते हैं अभी property का जो sentence रहता है theorem का जो sentence रहता है वो पहले पढ़ना है मतलब आपको समझ में आए क्या दिया है और क्या प्रूफ करना है बराबर तो चलो क्या है The bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of remaining sides. अभी क्या करना एक triangle मुझे दिया है. अभी ये जो triangle है, उसको क्या किया? Angle है बराबर. So उसका जो angle अगर मैंने bisect किया, तो उसको मुझे क्या मिलने वाला है? Bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle. Yes, मतलब अगर मैंने इसको divide किया. So in the ratio of remaining sides मतलब ये क्या हो जाएगा ratio में हो जाएगा मतलब मुझे क्या दिखाना है opposite side कौन सी इसकी A E और E B है तो ये क्या रहने वाले हैं proportion में रहने वाले हैं और कौन सी side है ये और ये बाकी है so A C बोल सकती हूँ और C A divided by C B वो ऐसा मुझे proof करना है बराबर so पहला काम क्या है मेरा given so अभी given में क्या दिया है मुझे क्या लिखने वाले में given में इन ट्रायंगल एबीसी एबीसी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सो so एबीसी क्या दिया था बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल सो बाइसेक कौन सा किया मैंने ट्रायंगल यहां पे बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट क्या किया जो ट्रायंगल है उसको क्या किया मैंने इंटरसेक्ट किया इंटरसेक्ट सेगमेंट ए बी सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट किया इन द पॉइंट ई ये क्या किया मैंने जो मुझे डायग्राम दिखाई दे रही है उसमें से क्या किया वर्ड में उसको कन्वर्ट किया एबीसी मेरा ट्रायंगल था एंगल सी जो है उसको इंटरसेक्ट किया बाइसेक किया और क्या बोला एबी को बाइसेक हो जाएगी इंटरसेक्ट सेगमेंट ए बी और इन द पॉइंट ई कहां पे हो जाएगा ई को क्या हो जाएगा बाइसेक्ट हो जाएगा उसको मैंने ई नाम दे रखा है सो अभी क्या प्रूफ करना है टू प्रूव क्या प्रूव करना है मुझे यहाँ पे बोला मैंने क्या होता है प्रपोशन में होता है अपोजिट जो है वो 
सो मिलेगा यहाँ पे ए डिवाइडेड बाय ई बी इज इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाय सी बी यस यही मुझे प्रूफ करके दिखाना है सो so, अभी क्या करती मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे तो क्या कंस्ट्रक्शन है वो बता देती यहाँ पे सो so, जो किया वो भी लिखना पड़ेगा हर एक स्टेप को आपको मार्क्स रहता है बराबर वो ध्यान में रखना है सो so, कंस्ट्रक्शन क्या है मैंने क्या किया ड्रॉ अ लाइन पैरल टू रे सी जो सी जो है मेरा उसको एक पैरल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी सो so, यहाँ पे मैंने लिखा ड्रॉ अ लाइन यहाँ पे लिखा ड्रॉ ए लाइन पैरेलल किसको पैरेलल होगी पैरल टू रे सी सी को क्या की मैंने पैरल की पासिंग थ्रू किसके पास किससे पासिंग होती है किससे जाती हो पासिंग थ्रू दी पॉइंट ई ई में से क्या होती है पास होती है और यहाँ पे अगर मैंने ई लिया तो ऐसी हो जाए कि पैरल नहीं होने वाली है तो बी लेती मैं सो पासिंग थ्रू दी पॉइंट कौन सा लेने वाली मैं यहाँ पे पॉइंट पी यस सो अगर मैंने एक्सटेंड किया उसको तो क्या हो जाएगा एक्सटेंड ए सी सो एज टू इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट डी अगर मैंने क्या किया उसको पैरल लाइन ड्रॉ कर दी और ये जो सी था उसको एक्सटेंड कर दिया उसको यहाँ पे डी नाम दिया और यहाँ पे क्या कर दी टच कर दी बराबर सो ये और ये लाइन क्या हो जाएगी पैरल सो सो एज टू इंटरसेक्ट जो मैंने किया उसको क्या करना है वर्ड में लिखना है सो इंटरसेक एट Eat, उसको मैंने इंटरसेक्ट किया ईट एट पॉइंट कौन सा लिया यहाँ पे कौन सा पॉइंट दिखा दे रहा है डी है सो एट पॉइंट डी यस सो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन अभी मुझे क्या करना है प्रूफ करना है सो so, प्रूफ में क्या करना पड़ता है आपको पता होना चाहिए यस सो so, अभी क्या करती मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रूफ अभी प्रूफ करना है सो so, क्या करती मैं रे सी जो है जो गिवन दिया है मुझे जो मैंने कंस्ट्रक्शन में लिया है अगर मैंने रे सी पैरल टू रे पी लिया एंड जो ए दिखाई दे रही है वो मैंने कंस्ट्रक्ट किया इज ए ट्रांसवर्सल यस और क्या किया देखो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लिया मैंने सीई क्या सी क्या दिखाया बी को पैरल है और ए क्या है ट्रांसवर्सल है सो डू यू नो दी कंसेप्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स दिस इज यू नो यस ना अभी क्या है वो आपने एट और नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है सो आप सभी को आता है ऐसा मैं कंसिडर कर दी हूँ सो मैंने क्या किया ये जो अगर पैरल लाइन से और एडी अगर मैंने ट्रांसफर से ले लिया सो मुझे क्या मिलता है देखो जो एंगल ए सी ई है वो क्या रहेगा इज इक्वल टू एंगल सी डी बी क्यों रहने वाला है क्योंकि वो क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल सो यहाँ पे मैंने लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल यस अभी इसको क्या बोल दो इक्वेशन नंबर वन बोल दिया मैंने यस दोनों भी एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे क्यों इक्वल हुआ क्योंकि को क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल नाउ टेकिंग बीसी एज ए ट्रांसवर्सल अभी क्या किया पहले मैंने एडी ट्रांसवर्सल ली अभी क्या करती मैं नाउ टेकिंग बीसी जो बीसी जो दिखाई दे रही है वो मैंने क्या किया बीसी एज ए ट्रांसवर्सल अभी पहले एडी लिया बाद में क्या लिखना है BC लिखना है कि BC क्या है ट्रांसवर्सल है सो so, क्या दिखाई दे रहा है अगर मैंने BC ट्रांसवर्सल ली तो मुझे Z मिलता है ये yes, ऐसा Z मिलता है सो दिस एंड दिस एंगल इज कॉन्ग्रेड अभी Z है मतलब क्या अल्टरनेट एंगल यस सो अल्टरनेट एंगल की पेयर क्या हो जाएगी एंगल ई सी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी ये क्या हो जाएगी दोनों भी इक्वल क्यों हो जाएगी क्योंकि क्या है अल्टरनेट एंगल यहाँ पे मैंने मेंशन किया क्या है अल्टरनेट एंगल रीजन में हर एक जगह में रीजन लिख रही हूँ सो so, ध्यान में रखना है यस सो अल्टरनेट एंगल ये लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर टू अभी क्या है आपको क्या दिया है जो ट्रायंगल ए सी ई है और ई सी बी कॉन्ग्रेंट है क्यों कॉन्ग्रेंट है बाइसेक किया मतलब क्या हो जाएगी हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा सो so, बट यहाँ पे मैंने लिख दिया गिवन में क्या है एंगल ए सी ई कॉन्ग्रुएंट एंगल ई सी बी यहाँ पे ये क्या है गिवन है इक्वेशन नंबर थ्री इसको बोला इक्वेशन नंबर थ्री ना फोर्थ वर्ड अभी इक्वेशन नंबर फोर जो करना है पहले यहाँ पे कुछ कंक्लूजन दिखाई दे रहा है क्या इक्वेशन वन टू थ्री में क्या दिखाई दे रहा है अगर मैंने कलेक्ट किया तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो एंगल सी बी डी है वो क्या है सी डी बी से कॉन्ग्रेंट है यस yes, सो so मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल देर एंगल सी बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी डी बी सो ये क्या हो जाएगा किससे मिला मुझे फ्रॉम वन 
टू एंड थ्री तीनों भी मैं अगर मैंने ऑब्जर्व कर दिए तो मुझे क्या मिलता है ये जो दो एंगल है वो क्या मिल जाएगा मुझे कॉन्ग्रेट मिलने वाला है अब ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट पॉइंट अभी मैं क्या करने वाली सेकंड जो ट्रायंगल है वो कंसिडर करने वाली अभी कौन सा ट्रायंगल करती मैं इन ट्रायंगल सीबीडी अगर मैंने सीबीडी ट्रायंगल कर दिया तो क्या दिखाई देता है जो साइड सी बी है वो क्या है कॉन्ग्रेंट है किसको साइड सी डी को यस yes, ये कॉन्ग्रेंट है सो so इसको बोलती मैं इक्वेशन नंबर फोर लेकिन यहाँ पे और एक चीज दिखाई दे रही है जो फोर्थ है क्यों बोला मैंने इक्वेशन नंबर फोर ये क्या करती है ऐसे रख देती बाद में इक्वेशन नंबर फोर लिखती अभी ये कॉन्ग्रेंट की हो गई उसका रीजन पहले लिखना पड़ेगा सो साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट एंगल जो कॉन्ग्रेंट एंगल रहते हैं उसके अपोजिट साइड भी क्या रहती है कॉन्ग्रेंट रहने वाली है So, यहाँ पे लिख दिया मैंने साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल यहाँ पे जो रीजन है वो फिर से यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल इसको कर दो बॉक्स यहाँ पे मैंने ब्रैकेट कर दिया यस yes, अभी मुझे क्या मिल जाएगा कॉन्ग्रुएंट है मतलब सी बी इज इक्व टू सी डी बोल सकती मैं यस yes, तो अभी इसको बोले इक्वेशन नंबर फोर यस यहाँ पे रीजन लिख दिया बाद में इक्वेशन नंबर फोर बोला ऐसा भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे भी लिख दिया तो बहुत बड़ा हो जाएगा बाद में उसको कंसिडर करो देन प्रॉपर्टी लिखो सो so, क्या करो यहाँ पे सी बी इज इक्व टू सी डी लिख के उसको इक्वेशन कंसिडर करो यस yes, सो so अभी कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया था नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी जो है ए बी डी जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है उसमें क्या है सेगमेंट EC जो है वो क्या है पैरल टू सेगमेंट BD डी yes, यस so ये क्या था मेरा कंस्ट्रक्शन किया था बराबर सो so अभी क्या करती मैं ये जो ट्राइंगल अगर मुझे पैरल दिखाई दे रहे सो क्या ना राइट EE इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई सी डी क्यू लिखा अभी मैंने प्रॉपर्टी बोला थेरम बोला बेसिक प्रोपोर्शनिटी थ्योरम क्या रहता है पैरल लाइन दिखाई दे रही तो उसको क्या होते हैं टू पार्ट्स में उसका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है रेशो होता है so यहाँ पे लिख दिया मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पे बोल दिया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है थ्योरम मैंने अभी आपको बोला है तो उसको बोलते हैं बीपीटी यस बेसिक प्रपोर्शनलिटी थेरम वो यहाँ पे मैंने मैंशन किया लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए वही चाहिए क्या ये yes, वही चाहिए तो so, क्या मिल जाएगा मुझे ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी यही मुझे दिखाना था सो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ जो मेरा इक्वेशन फोर्थ था और फिफ्थ था ये क्या इक्वेशन नंबर फाइव बोलती मैं इसको ये इक्वेशन फोर और फाइव जो है उसमें से मुझे क्या मिल जाएगा इक्वेशन नंबर फोर एंड फाइव अगर मैंने कंसिडर किया So, मुझे मिल जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई सी बी यही मुझे प्रूव करना था यस yes, बहुत इजी है कुछ भी नहीं एंगल बायसेक्टर थ्योरम जो है वो यस yes, नाउ आपको क्या करना है हर एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो सो so, अभी नेक्स्ट थेरम देखेंगे यस yes, तो चलो नाउ द नेक्स्ट थेरम इज प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरल लाइन एंड देयर ट्रांसफर्सल अभी पैरल लाइन क्या होती है ट्रांसफर्सल क्या होता है आप सभी को पता है ये yes. सो so, अभी क्या होता है ये जो पैरल लाइन से मतलब डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर वो कभी भी क्या होता है इंटरसेक्ट नहीं होता और उसका अगर ट्रांसफर्सल दिया है तो अभी तो सेंटेंस क्या है स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको The ratio of the intercepts made of a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines. अभी इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास three parallel lines हैं और दो transversal हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? AB upon BC is equal to PQ upon QR. Yes, ऐसा मुझे दिखाना है प्रूफ करना है सो so, मुझे यहाँ पे क्या गिवन है वो मैं एक बार लिख देती हूँ बहुत इजी है कुछ भी नहीं इसमें सो so, गिवन क्या है जो लाइन एल है वो क्या दिखाई दे रही है किसको पैरल है क्या ये सो लाइन एल एम और एन तीनों भी पैरल लाइन है सो क्या ना राइट लाइन एल पैरल टू लाइन एम लाइन एम पैरल टू लाइन एन ये तीनों भी क्या लिखा मैंने क्या है पैरल लाइन है लाइन एल पैरल टू लाइन एम पैरल टू लाइन एन अभी क्या किया ये हो जाएगी पैरल लाइन अभी मुझे ट्रांसवर्सल भी चाहिए सो दिस इज ट्रांसवर्सल टी वन एंड टी टू मैंने अगर मैंने कंसिडर किया तो यहाँ पे मैंने लिख देती टी वन एंड टी टू बी डी और आर ट्रांसवर्सल अगर मैंने ऐसा भी बोला तो भी चलेगा यहाँ पे आर ट्रांसवर्सल ये क्या है मेरे ट्रांसवर्सल है 
सो लाइन इन पॉइंट अभी जो दिखाई दे रहा है देखो जो ट्रांसवर्सल दिखा है टी टी वन है बराबर सो टी वन इंटरसेक्ट दी लाइन इन पॉइंट ए बी सी और जो ये टी टू है कहां पे इंटरसेक्ट होता है एट पॉइंट पी क्यू आर सो ये भी लिख दो सो लाइन इन पॉइंट और ट्रांसवर्सल यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रांसवर्सल टी वन इंटरसेक्ट यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है सो इंटरसेक्ट द लाइन अभी कहा से इंटरसेक्ट होता है लाइन इन पॉइंट जो लाइन है वहां पे इंटरसेक्ट है लेकिन कौन कौन से पॉइंट है टी वन में ए बी सी सो एट पॉइंट ए बी एंड सी एंड टी टू कहा पे इंटरसेक्ट होती है टी टू इंटरसेक्ट कहा पे इंटरसेक्ट होता है टी टू में कौन कौन से है पॉइंट पी क्यू आर सो यहाँ पे मैंने लिखा टी टू इंटरसेक्ट दाइन इन पॉइंट कौन से पॉइंट है यहाँ पे पी क्यू आर सो यहाँ पे भी लिख दिया मैंने पी क्यू आर ये क्या था मेरा गिवन था अभी मुझे क्या करना है क्या प्रूफ करना है ये जो पैरल लाइन दिखा दी है मतलब ये क्या हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस एज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस ये मुझे दिखाना है सो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है मुझे दोनों भी क्या दिखाना है प्रपोशन में दिखाना है सो क्या ना राइट ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू आर ये मुझे क्या करना है प्रूफ करना है सो so, अभी क्या करती मैं प्रूफ में लिखने वाली हूँ यहाँ पे मैंने प्रूफ स्टार्ट किया सो so, प्रूफ में क्या करने वाली मैं पहले एक कंस्ट्रक्शन करने वाली जो लाइन है सेगमेंट पी सी दिखाई दे रही है यहाँ पे पी और सी है वो मैंने क्या किया ड्रॉ कर दिया और जो लाइन एम है एट पॉइंट डी उसको क्या किया जो डी जो पॉइंट है एम लाइन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैंने क्या दिया पॉइंट डी उसको नाम दे दिया तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी आप बोल सकते हैं ऊपर नहीं तो प्रूफ में भी लिख दिया तो भी चलेगा तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में भी लिख देती हूँ ड्रॉ सेगमेंट पीसी एंड यहाँ पे मैंने पीसी डायग्राम क्या की यहाँ पे जो डायग्राम थी या लाइन दिखाई दे रही थी जो पीसी है वो मैंने क्या किया ड्रॉ कर दिया विच इंटरसेक्ट कहा पे इंटरसेक्ट होती है सो विच इंटरसेक्ट लाइन एम लाइन एम पे इंटरसेक्ट होती है यहाँ पे दिखाई दे रहा है पॉइंट एट पॉइंट डी उसको मैंने क्या बोला पॉइंट डी बोला ये yes, यहाँ आप कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं या प्रूफ में स्टार्टिंग में भी लिखा तो भी चलेगा सो अभी नेक्स्ट क्या है यहाँ पे मैं बोलती हूँ आपको नेक्स्ट अभी कि मैंने क्या किया कंस्ट्रक्शन में किया जो पीसी लाइन है वो मैंने क्या की ड्रॉ कर दी बराबर सो अभी क्या करती जो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए सी पी ए सी पी मैंने ट्राइंगल कंसिडर किया तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है जो बी डी है वो तो क्या है पैरल है किसको एपी को यस yes, सो so ये पैरल है अगर मुझे दिखाई दे रहा है ट्राइंगल है पैरल दिखाई दे रहा है टू साइड्स तो क्या करते हैं हम बीपीटी यूज करते हैं दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थे मतलब क्या होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है दोनों का क्या मिलता है रेशो सो so यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें दोनों भी पैरल है मतलब ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी यस ये क्या हो जाएगा इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर वन लेकिन क्यों किया ऐसा यहाँ पे लिख दिया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया वो यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत है तो so, यहाँ पे लिख दिया मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दोनों भी क्या हो जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थेरम की वजह से मैंने यहाँ पे ये क्या लिख दिया रेशो में लिख दिए अभी क्या करती मैं दूसरा ट्राइंगल एक कंसिडर करती हूँ ए हो जाएगा अभी क्या करते दूसरा ट्राइंगल अगर मैंने कंसिडर किया सीपीआर अगर मैंने सीपीआर कंसिडर किया तो यहाँ पे देखो डी और क्यू जो है डी क्यू जो है वो क्या है सी आर को पैरल दिखाई दे रही है यस तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है क्या हो जाएगा पी डी डिवाइडेड बाय डी सी इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू आर अभी आप सभी को समझ में आएगा कि बेसिक प्रपोर्शनलिटी थेरम हम क्या करते हैं सभी जगह यूज कर रहे हैं बराबर So, मैंने क्या किया पी डी डिवाइडेड बाई डी सी इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू आर इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर टू अब ये क्यों लिया यही पे वही यहाँ पे मेंशन हो जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थे yes, यही यहाँ पे कॉपी करना है आपको अभी नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो अगर मैंने दोनों भी इक्वल कर दिए तो क्या मिल जाएगा पी डी अपॉन डी सी है यहाँ पे भी पी डी अपॉन डी सी मतलब ये और ये सेम है सो क्या नाइट दिस एंड दिस सो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन क्यू आर यस yes, अभी देखो मैं क्या करती जो ए बी है सो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ये दोनों सेम है तो एक ही बार लिख देती मैं तो क्या हो जाएगा पी डी डिवाइडेड बाई डी सी इज इक्वल टू ये क्या बाकी है पी क्यू अपॉन क्यू है 
यस तीनों भी एक ही लाइन में मैंने लिख दिए कहा से मिले मुझे फ्रॉम वन एंड टू वन एंड टू को मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे ये दिखाई दे रहा कंक्लूजन सो अभी मुझे क्या प्रूफ करना है ये मुझे पीडी नहीं चाहिए सो क्या ना से दिस इज कैन आई रिमूव दिस ये रिमूव कर सकती मैं क्योंकि क्या है इक्वल है मतलब ये इसको इसका साथ भी कंपेयर कर सकती हूँ ये इसके साथ भी कंपेयर कर सकती हूँ सो क्या ना राइट ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू आर यस yes, मैंने क्या किया इसको क्या किया इसको साथ इक्वे किया यस सो वी गेट दिस आंसर यही मुझे क्या करना था प्रूव करना था तो दिस इज नथिंग बट डी क्या है ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी है सो दिस इज नथिंग बट डी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे मैंने क्या किया बेसिक प्रपोर्शनिटी थेरम भी यहाँ पे यूज किया है सो so, ये क्या हुआ हमारा पूरा पार्ट वन जो प्रैक्टिस है वन पॉइंट टू मैंने बोला था उसमें मैंने पार्ट वन आपको बताया है और जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है वो मैंने भी पहले ही अपलोड किया है उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको वहां पे चेक करना है और सब वीडियो आपको देखना है मतलब आपके अभी, अभी तक तो कितने वीडियो हो गए सिमिलरिटी के 1.1 का एक वीडियो और ये है पार्ट वन दैट इज प्रैक्टिस सेट वन का पार्ट वन और नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट वन का पार्ट टू ये ऐसे वन बाय वन हम सब क्वेश्चन देखने वाले हैं सापो से बने रहना है यस तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ तब तक के लिए बाय बाय